La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis. Bienvenidos y bienvenidas. Estamos de nuevo en los micrófonos de la sexualidad femenina. Del micrófono. Con Norma Menaza, Hola, Elena buenas Trujillo, tardes, buenos días, Clemos buenas Lunes. noches. Somos tres. Somos Mañana, tres. tarde y noche, ¿no? Eso es. <risa> en este espacio de psicoanálisis del Grupo Cero. Y tenemos, siempre lo, lo anunciamos, tenemos un correo electrónico abierto a nuestros oyentes, hombres y mujeres, que pueden escribirnos. Y de hecho, varias son las personas que nos han mandado consultas y si os parece pues vamos a, a compartirlas y a que, bueno, que estos micros sirvan también para abordar eh, para todos esas problemáticas. Una de ellas dice, quisiera saber cómo superar la represión sexual femenina. Punto. Ah, punto. Le contestamos brevemente, psicoanalizándose. La única manera de levantar las represiones es a través de la interpretación psicoanalítica. Entonces, lo único que puede levantar esa cosa reprimida y abrir el panorama hacia una vida más feliz o más, este, sí, más satisfactoria, ¿no? Uh -huh. Este, es, es a través del psicoanálisis, ¿no? con una interpretación. Es decir, crear un mundo de palabras nuevo donde también esté incluida la genitalidad o esa represión sexual a la que alude, ¿eh? donde esa sexualidad seguramente se va a transformar y va a ser más libre, va a ser más adecuada, va a ser más posible. ¿No? porque lo que hace la represión es mandar al fondo a sucumbir. Entonces hay una relación imposible, se establece una genitalidad imposible de ser. Claro, ¿no? cuando dice represión, tal vez la persona que nos consulta eh, no utiliza el término correspondiente al psicoanálisis, se refiere pues a la represión social, a la represión que uno en, en algunos comportamientos lleva a cabo como de alguna manera una cuestión ideológica o moral, sí. pero que también está, bueno, que, que es, forma parte de, de ese entorno que, que nos rodea y que luego uno tiene que procesar y tomar al fin y al cabo las decisiones sobre su vida. Pero que a la vez, como todo eso no lo podemos modificar, tenemos que empezar por trabajar por nosotros mismos. Y ahí la indicación que hace Norma, el trabajo personal que uno realiza en su psicoanálisis, en el tratamiento psicoanalítico, que uno comienza con un psicoanalista, te permite un reprocesamiento de, de cómo uno decide, de cómo uno se relaciona, también en las relaciones afectivas, sentimentales, sexuales, pero también cómo uno se posiciona frente a eso que desde el exterior te viene como está bien o está mal. ¿no? También bueno. una madurez... Claro. En esa cuestión. Y después sería una cuestión de conversar, porque a lo mejor es una timidez sexual. Ajá. Ajá. Claro, como una inhibición. Una inhibición, ¿no? Uh -huh. Por ahí no es el término que ella usa, represión. Uh -huh. Claro, porque sino... además es un poco como cuando uno realmente está reprimido, no sé si se da cuenta tanto de la represión que le hace hecha. ¿no? que le viene que, de, que padece de esa cantidad de represión Por sino eso, que te, la, sí. te suele justificarlo su actitud no lo ve como un resultado de una represión sí hace cuando, síntoma ahí no cuando claro, no sabe no llega a poder claro, ponerlo en palabras ¿no? que al ponerlo ahí síntoma. en palabras es verdad que lo ve como que huele huele que, que hay otra cosa no sí. que pasando la barrera de la inhibición uh, puede tener otro otro claro, mundo por eso hay que hay que hablarlo mm. hay que conversarlo hay que claro porque llegar a un eh, diálogo va, vale ¿no? que follar o no puede ser relevante pero sobre todo los efectos que la represión sexual tiene sobre una mujer o sobre un hombre son muy amplios eh, sí. Es una represión intelectual, es una represión sí. en, en, en el desarrollo creativo, en, en, en la, a la hora de hablar mismamente. Entonces, claro, eh, el, el trabajo del psicoanálisis te libera. ¿no? 
te libera y te, sí, te ayuda a hacer... el panorama, que a lo mejor no es una cosa tan profunda, sino que es alguna cosa más superficial, como una moral que impide, o una inhibición, una timidez. Porque hay mujeres que le tienen miedo a los hombres. Uh -huh. Bueno, ¿no? y hombres que le tienen miedo a las mujeres... ¿A los hombres <risa> o al sexo? Y bueno, en el sentido sexual, ¿no? Hay uh -huh. como un miedo a acercarse a ese diferente que anda a saber lo que me va a hacer, ¿no? Que además tiene el poder de... De no solamente de meterse en, en, en mi cuerpo, sino de modificar mi cuerpo. ¿No? Ya es una entrada en un ámbito, no solamente por la defloración en las vírgenes, donde hay una penetración en el cuerpo, sino que después está la deformación del cuerpo por el embarazo, donde pierdo la arquitectura anterior y tengo otra estética, otra forma, ¿no? Y eso a veces asusta también, por eso habría que conversar, ¿no? Es sobre eso que esta señora habla de represión, habría que ver, ¿no? ¿Qué es lo que le pasa realmente? Así que bueno, la animamos a esta persona que nos escribe, a que contacte con un psicoanalista, que no tema eso, que le va a abrir un espacio para aprender a hablar. La sí. sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. La sexualidad femenina radio arroba gmail punto com. Bueno, tenemos otra consulta. A ver. Nos dice, necesito de su ayuda. Mi pareja sacó el tema de que quiere hacer un trío. No sé si está bien o mal, porque pienso que si no se lo doy, lo hará en otro lado. ¿Puede, pueden, pueden ayudarme, estaré agradecida. A todos ustedes. <risa> bueno, lo primero... Se lo dirá por nosotras porque somos tres. <risa> ah, es otra circulación, ¿no? Con el tercero. Ya ella va a tener que hacerse responsable de su deseo. Porque él puede pedir, pero eso no es lo importante que él pida. Hay que ver cuál es mi deseo, qué me pasa a mí que hice que él produzca y que me diga esa frase donde me invita a un otro tipo de sexualidad, donde pueden ser dos hombres y una mujer o dos mujeres y un hombre, también es, es otro trío, uh -huh. ¿no? De dos hombres y una mujer es otro trío. Uh -huh. Entonces habría que ver también cuáles son las fantasías de ellas, qué es lo que ella imagina, porque parece que a pesar de una cosa de rechazo hay también una cosa que le picó, Claro. Y que le gustó. Si no, no pregunta. Claro, no, si no, no pregunta. Interés, eh, si no, supuesto. no, a ver si sí, no lo hago y él se va con la otra o no lo hace bien. en otro lugar, dice. Uh -huh, uh -huh. Pero pregúntese por su deseo. Después en la sexualidad está todo permitido, ¿no? Pero da como miedo también, ¿no? Da miedo, y sí, porque es otra estructura. No es la estructura de una pareja donde ella ya conoce cómo funcionan las cosas. ¿Y por qué esa sensación de que se conoce o aparentemente está muy definido, más controlado, que él te quiere y está contigo, más controlado que cuando aparece ese tercero, como que se recuerda el deseo y en la pareja está como ya definido, me desea. No, a mí me parece que es este, una innovación en la pareja, ¿no? Algo, algo pasó ahí donde se leyó que a lo mejor el deseo estaba decaído y a lo mejor quieren recuperar el deseo de esta otra manera, ¿no? Haciendo una triangulación o haciendo algo nuevo dentro de la pareja, a ver qué efectos tiene. Claro, porque hay mucha incertidumbre, ¿no? Porque es verdad que cuando uno está acostumbrado a la relación de a dos, de repente meter otro elemento... Porque sí, a algunos porque se le ocurre a meter un niño, meter al bebé, ¿no? Porque va a ah. perturbar la relación de uno como del otro. Sí, pero que pueden es... gozar los dos, ¿no? Que sí, que sí, que... Digamos no, que también que hay... La, la incertidumbre y las fantasías ahí que de, de vienen es un mundo. <coughs> ¿Verdad, doctora? <risa> Sí. No nos vamos a la preguntar tos. por las experiencias personales, pero entonces lo que le, 
sugerimos a esta persona? Que si, si ella está firme y ella se pone en contacto con ella misma, con sus deseos, va a aprobar o va a desaprobar, es una respuesta que ella la tiene. Pero tiene que vivir. Digo, porque es como el plato, te ofrecen, ¿quieres un plato de cachi gruguerio? ¿Pero qué es eso? Prueba, ah, prueba. Lo, claro, hay que probar. Bueno, que pruebe, pero que no se vuelva loca, por favor. ¿Pero ¿no? por qué se va a volver por, loca? Por los sé. Recuérdale, ah, recuérdale por, el email. Bueno, por sí, todo eso. Claro, ¿eh? está eso en juego, pero de todos modos ya está, es como. Ya está, ya está. Abierto. Ya está. Ya está, el tipo se lo, ha, se lo ha presentado. Ya está, la puerta está abierta. ¿Qué hace? Se queda en un lugar. La puerta está abierta, tiene que pasar. Tiene que pasar y después, claro, tiene que arreglárselas con lo que va a pasar. Eso sí. Le podemos recordar el correo electrónico si luego quiere ser ayudada por un psicoanalista. La respuesta la tienes tú. ¿eh? La ella es la que tiene que decidir. Por supuesto, por supuesto. ¿no? Si está ella de acuerdo, porque a lo mejor es un deseo que, del cual ella no tiene registro, pero ella está deseando esa... Esa relación de, de tres, ¿no? Oye, y hacer un trío no quiere decir que se vayan a vivir los tres juntos, ¿no? Sí, también eso también. es importante. No, no, Hay películas no, de amenaza claro donde que, se plantea. A veces se van es, a vivir juntos, ¿eh? Porque es como se si van Si hay una buena onda claro. así entre los tres, después... Claro. Um, que está lindo eso también, ¿no? Pero hay que tener personas. en cuenta que los celos ya sería, ¿viste? Como una cosa que tiene que estar más... No tan salvajes sino más controlados los celos. Pero los celos se van a ir cuando ella reconozca que ella también gozó en esa relación. ¿No? Donde la otra también es un amor para ella. O el otro es un amor para, para ella, ¿no? Es decir, que el tercero también forma parte de, de mí, de, ¿no? Que no, no hay exclusión. Sí, 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 sí. sí, sí. Bueno, los celos vienen cuando uno es dejado fuera, claro, ¿no? Claro, o que cuando se, se van dos y uno se queda llorando en casa. Sí. Pero, este, pero si puede, si tiene la grandeza de reconocerse ahí en esa escena donde los tres son tres humanos que gozan de una manera que sin, sin romper nada, sin destruir nada, porque el riesgo que tú dices que es la destrucción de la pareja. No, yo no he hablado de ah, riesgo, ¿no? hablaste tú de riesgo. Ah, bueno. Tal vez, no, no, yo pensé que ella no, tiene miedo a eso. No, que hay que jugársela, eh, ver lo que pasa y después hablar y después ver. ¿Qué hago? Repito, no repito, pero ya el plato ya está probado. Y es sobre todo porque, como tú dices, más allá de los platos que le van a ofrecer, es sobre todo ella. ¿Cómo se la va a jugar ella? Porque claro. lo que teme es, frente a eso, ¿cómo yo voy a reaccionar? Ahora, una cosita que también el Cosita. posicionamiento de él será diferente si ella le dice, sí, hacemos un trío, pero dos hombres. Bueno, eso es más difícil. Es más difícil de aceptar, porque el amor entre dos mujeres está como más aceptable, pero entre dos hombres, no sé. Sí, pero que a veces cuando haces un trío entre dos ah. hombres, los hombres no, no se tocan. No se tocan. ¿Se acuerdan de la película Shure dos... Shim? Sí. Uh -huh. ¿Eh? En la película esa de hace mucho, Julie sí, Jim, sí, donde Chucho. ella está, uh -huh. ama a los dos, ¿no? Y los dos son amigos. Y los dos son amigos. Entonces, uh -huh. bueno, claro, depende de lo que uno puede so soportar, del goce, ¿no? De la escena, de su goce. Que pueda soportar uno, gozar de esa manera diferente o aceptar que eso también es gozoso para él. ¿No? Bueno. Una tercera pregunta que no formulan. Hola, muchas felicidades por su contenido. Tengo un, una duda que me da vueltas en la cabeza. Me he enamorado de hombres, pero no me gusta la penetración. Y eso que he probado, ya que he probado. Va que creo, va creo que mis placeres en el clítoris, no es en la vagina. No sé si algún día podré sentir con un hombre. Quizás soy lesbiana y hago una bonita amistad con los hombres. O quizá tengo un problema. Eh, y tengo una capacidad de amar bisexual y mis genitales son homosexuales. Eh, Otro psicoanálisis. Es dice, esto. suena hasta chistoso, pero no lo es. Ojalá puedan ayudarme. 
¿no? Bueno, el psicoanálisis te puede ayudar. Sí, eso... hay, hay una cuestión también, ¿no? Que, que formula las preguntas y por más que nosotras podamos orientarlas de alguna manera, al final, en la mayoría de ellas damos esa coletilla o esa indicación de comienza tu tratamiento psicoanalítico y parece reiterativo, pero es que claro, ningún consejo va a ser ninguna llave de solución para no, porque claro pregunta. que me acuerdo otra, ¿no? otra pregunta que nos contestaron diciendo muchas gracias por haber contestado a, a mi mail, ¿no? que le hemos hablado aquí en el, en el programa. Pero claro, abrimos, digamos, ¿no? como todas las, las propuestas que le hiciste a esa chica que frente a su sentimiento de represión sexual, todas las posibilidades. Pero claro, si ella se tumba en el diván, será otra cosa. Sí. será otra cosa, entonces efectivamente no hay llave, pero sí lo que nosotros ¿no? estamos ahí dando, digamos, es otra manera de pensar lo que, por ejemplo, a esta chica ahí le pasa, que siente que, ¿no? que bueno, hay una parte de su sexualidad que no puede vivir. Que está, sí, que está reprimida también, uh -huh, ¿no? Porque uh -huh. una cosa es el goce clitoridiano que no se pierde en toda la vida, y uh -huh. que es así, pero después hay un pasaje del clítoris a la vagina y ahí hay una puerta cerrada para ella, ¿no? Pero lo que pasa es que también hay que aceptar mentalmente o psíquicamente que hay más de un goce, ¿no? ¿Cómo será gozar en dos zonas uh -huh. corporales? Cuando la mujer, en realidad, todo el cuerpo uh -huh. es un cuerpo gozante. Uh -huh. ¿Sabes? Puede gozar con todo el cuerpo. Bueno, la pero mujer claro, y el hombre, ¿no? Y el hombre también, sí. ¿Eh? Es en todo el cuerpo. Pero claro, ahí ella tiene como una cosa reprimida, ¿no? Porque no puede la penetración que sería reconocer otro tipo de goce y gozar de otra manera diferente. ¿No? Sí, después también o dice con que otra es como zona. reconocer su vagina, ¿no? Con la penetración sí. uno tiene, bueno, una más bien reconoce que tiene vagina. Bueno, su feminidad. También llega a plantearse ella si, si es homosexual. Si con los hombres eh, sí, lo, lo sexual si, está vedado, como si ¿no? Como si la no. vagina fuera la que determinara eh, una cosa u otra. Ya la sí, disposición es bisexual, sí. psíquicamente. Es decir, que capacidad de gozar se puede con cualquier persona. Otra cosa es, como tú dices, esa represión que inhibe o inhabilita una parte de tu ser. Al igual que inhiba en las palabras, y está inhibiendo un, un órgano muy importante para el goce femenino. Bueno, se goza por todos los agujeros del cuerpo. Claro, es lo que iba a ¿Eh? decir, ¿no? Porque después Porque... a veces es justamente, en lugar de insistir sobre la vagina, se va no, ganando, se va, y se va se abre todo. se va la boca... Claro que hay... ¡Ay, no. qué escándalo! ¡Ay, ay, ay, ay! No, pero suave, es así, eh, ¿no? Es donde asienta teóricamente en, en todos los agujeros del cuerpo, sí. es donde, donde asienta la pulsión, que es el límite entre lo psíquico y lo orgánico. Pero todos los agujeros del cuerpo, ahí está, la boca está llena de pulsión, por eso hay ¿no? las enfermedades de la boca, la bulimia, la anorexia, eh, ¿no? el hablar, que sería la sublimación de esas pasiones. ¿no? Pero con todos los agujeros se puede gozar, eso es desde el Kama Sutra hasta, hasta la eternidad ser así, ¿no? porque el ser humano es eso. Bueno, y además que el Kama Sutra también dice que no es solo un, una estimulación corporal la, la, la forma de conseguir el goce, que, que también depende de la conexión entre esas almas, ¿no? de la conversación, del sí, estímulo. Sí, eso es muy importante lo que dices, ¿no? porque este, que no es este, lo la, genital claro. o la, la vagina. Bueno. No es la vagina la que decís. No, lo importante es el orgasmo, el orgasmo que es el efecto psíquico de haber estado en una relación sexual. ¿No? Es lo que va a diferenciar. Hay un efecto psíquico cada vez que hay un orgasmo. El psiquismo sí. se remodela, se acondiciona. Es como si entrase una palabra nueva dentro ¿Ah, del sí? psiquismo. Sí, es el orgasmo. No, hay, no, no, no lo llaman los... los 
la pequeña muerte. ¿eh? El sujeto se desvanece, deja en ese momento del sí, orgasmo. Yo me acuerdo justamente del, del verso en Poeta Condenado, creo que está, que Menaza dice, ¿no? Eh, justamente hace referencia al orgasmo y dice, se mueve todo, pero después todo vuelve en su lugar. Sí. Leo, escribo un poema o leo un poema, se mueve todo y no vuelve nunca al, al mismo lugar. Sí, y bueno, pero esa movida sí. es el efecto psíquico. Ajá. Algo te cambia, algo te cambia, un goce se incorpora nuevo, ya sos otra. Después todo vuelve a lavar los platos, a planchar la ropa, a cocinar, sí, a sí. estar por la casa, a leer los libros. Pero ese momento, esa emoción de ese momento te marca en claro, el Claro, porque el, el orgasmo ¿no? muestra que ha habido una entrega en el sujeto. ¿no? Sí. Si no hay sí. orgasmo también es como si uno y no Y que le pasó ese descontrol, le pasó algo uh -huh. en su ser que él no puede controlar, que está más allá de él. ¿No? Porque mirá cómo se para la fisiología o la medicina, cómo se separa, ¿no? Eh, en el hombre se ve con claridad. Algunos piensan que es la eyaculación lo importante. Y el hombre tiene orgasmo sin eyaculación a veces. Entonces ya lo fisiológico se despeja. Ya no es más el orgasmo y la eyaculación. Ya es, puede tener orgasmo, es decir, efecto psíquico de esa relación sin tener eyaculación. Digamos que son uh -huh. este, no son conceptos que también hay que tener en cuenta, que no todo va a pasar, ¿no? Porque si tenés vagina y no podés gozar con la vagina, eh, tenés una frigidez, tampoco vos llegás al orgasmo, ¿no? Ya también está fallado eso. Que depende más de, no tanto de que... De, lo, de la anatomía, ¿no? Como ella parece que lo plantea. Sí, porque además la anatomía es imaginaria también, que no es el... Claro. Que, que hay un... ¿no? Que el cuerpo se va a costar. No, yo le diría que aprenda a gozar de, de, con otras zonas que le va a ser muy placentero, además. Pero que hay que levantar ese cierre o ese candado que tiene puesto en la entrada de la vagina, ¿no? Claro. Y en la entrada de todos los orificios, debe ser. <risa> Pero claro, sola ¿No? no se puede. Claro. No es una cosa de concienciarse y que, que ella ahora se ponga a leer libros, como a veces hay personas que, que quieren ese camino de soledad. Y no, no se puede solo. Alguien va a tener que hacer partícipe, al igual Pero que en la relación sexual. Sexuales, claro, como ¿No? del mismo modo. Claro. ¿no? Entonces, eh, quizás sí. puedes decir, Entonces, más formando se lo consigue, ¿no? Pero... No. No. Con, el, con el hombre no... Que no, no somos puede, pesadas, no. que le decimos que psicoanalizarse, al igual claro. que algo le entrego al psicoanalista, porque le voy entregando mi curación, ¿no? mi, esa, ese nuevo ser que sí. voy siendo, bueno, ahí voy aprendiendo eso que luego va a ser necesario en mi vida, que es entregarse a los otros para poder amar. A lo mejor es un miedo que tiene, o un prejuicio, ¿no? Porque cuando decimos que se goza con todos los agujeros del cuerpo, el oído... Eh, goza cuando escucha la palabra, ¿Eh? goza ahí, escuchando. El ojo goza con las imágenes, por eso el cine es un goce de la mirada. Es, ¿no? Y entonces hay que ampliar el espectro de, este, de ese goce, no solamente es en el clítoris o en la vagina. No, no, no. A ver, ponemos en juego todo el cuerpo. Claro, por eso, ¿Eh? que, por eso que la sexualidad es un, un terreno de creatividad, ¿no? Un terreno claro. para, para inventar. Para y la boca, sí. la boca goza desde, desde que uno nace. Ya está la Imagínate boca... la historia La de historia de la tiene. boca. Bueno, para terminar gozando, hablando. Uno goza claro. hablando. ¿No? no solamente comiendo y o, claro, claro. o no comiendo o no sé qué función fisiológica de la boca. ¿Eh? Hay que pasar de la comida a pronunciar las palabras. Porque si no se termina gordo. Y si no se termina gordo. <risa> Pero también pensando en esa cosa que hacía referencia de hacerlo todo solo. ¿no? Es decir, de como tú dices, de tomar esos libros de autoayuda y ver si uno se puede arreglar a solas. Eh, sus problemas 
Pero es una actitud infantil, ¿no? Como ese niño que dice, mamá, deja que lo voy a hacer solo. Pero nadie te va a enseñar, ¿no? No. Nadie, nadie te enseña a hacer el amor, eso se aprende solo. Nadie te va a enseñar, los libros no te van a enseñar. Ah, es con la práctica, tú dices. Claro, o sea, tu hay que hacer... compañero también, porque claro. también depende del compañero que tengas, ¿no? Hay o que hacer la experiencia, hay que estar... hacer la, la experiencia. Claro. Ah, yo voy, a, yo voy a hacer eso. Yo Pero yo practicar. creo que también está muy relacionado con las palabras. Es decir, que también el diván, al aprender a hablar, a tener esa libertad de, de palabras, uno después... Es que hasta que, que no hay palabras no puedes vivir las cosas. Si no hay una representación, ni lo ves. Ni te sí, das cuenta no que lo vives. no solamente por tener que hablar de ello, sino solamente por la, esa, esa libertad en el habla. Esa libertad en el habla está totalmente relacionada con la libertad sexual. Claro. Es libertad sexual, entonces también claro. es como un lugar sí. para la cama, porque ya, entonces, no te, ya no temes. Si no, no temes del lenguaje, de tu propia palabra, ni lo que te puede venir a decir el otro... Pues también en la Pero, cama, ¿no? Claro, ¿cómo te vas a quedar prisionera del clítoris o de la vagina? Uh -huh. ¿Eh? Cuando la sexualidad es, se puede entrar por, por, por muchos lados, uh -huh. ¿no? Entonces es como una prisión ahí, una reducción. Gozo únicamente de tal manera, o una perversión. También, también sí. ¿no? Uh -huh. Gozo de esta manera y nunca de otra manera. Uh -huh. Claro, porque ¿no? la perversión es muy interesante. No es la manera, sino solo gozas de esa manera. Eso es lo perverso. Claro, claro. Porque luego la sexualidad es ampliada. ¿no? Se puede gozar de muchas formas, pero sí. cuando solo gozamos de una, ahí hay algo perverso. Y sí, algo fijo, ¿no? Uh -huh. Cuando en realidad todo tiene que circular. Que la energía tiene que circular, ¿no? Como circula el tiempo de mi vida. O el tiempo de... O el dinero. <risas> o el dinero también, ¿no? Que es otra de las cosas. Como que también que psicoanalizar se cuesta un poco de dinero, es cierto. Pero forma parte de ese ejercicio de la circulación que en muchas ocasiones uno tiene detenido. Y por también, eso no, no le funcionan las cosas en la vida. También, ¿no? Entonces, eh, que es todo. Se arreglan es varias cosas cosa, a la vez. Es una cosa así bueno. interesante. Es un, un invento el psicoanálisis. La verdad, recordamos, aprovechémoslo. Recordamos que tú también puedes exhibir a la sexualidad femenina. De acuerdo, Elena, lo haré. <risa> la sexualidad femenina radio arroba gmail.com la sexualidad femenina radio arroba gmail.com pero a lo anónimo que nos diga que eres tú <risa> si desean comenzar su psicoanálisis o para consultas así para hacernos hablar bueno o para solicitudes de otro tipo también Nos pasaremos a los, las personas indicadas Muchas gracias por habernos escuchado y, muy importante, compartirnos en tus redes sociales, suscribirte al canal de YouTube, compartir, porque si cada vez somos más, vamos a hacer este espacio mucho más interactivo, divertido y productivo. Así que, bueno, gracias y continuamos la próxima semana. Adiós, buenas tardes. Adiós. Adiós, adiós. La sexualidad femenina. Un espacio con las psicoanalistas del Grupo Cero, Elena Trujillo, Clemence Lunis y Norma Menasa, donde se habla de lo que nadie cuenta, pero todos quieren saber. Cada semana, una cita con el psicoanálisis.